。为什么？今天我要不是去陈总的办公室，我还蒙在鼓里。为什么？没有什么为什么，你难道不知道吗？把这个收回去。你觉得你这样做有意思吗，沈丽？你别冲动好吗？咱们俩就是成不了，但是也可以做朋友，对吧？你不能没有工作，你得养家糊口。说一件事，你能答应我？我们俩就是朋友，没别的，行吗？其实我也舍不得离开这个地方，只要我觉得我们俩之间是单纯的，是干净的。一直都不肯原谅我，呃，没关系，我马上就走。但是这个，麻烦您转交给美丽，啊，过两天呢我就去提车，提完车我会直接给她送来的。什么车？什么意思？哎，您就甭问了，美丽一看她就明白了。拜托了阿姨。宝马，哎，刘建民，等等。说以前你能成我女婿。我这还能收下，可现在，其实啊，阿姨，我呢，我就是见不得美丽受半点委屈。美丽在生活中，哪怕受这么一丁点的苦，我看着我都心如刀割。阿姨，这几天我在满世界挑房子，我还打算送美丽一套新房。呃，钱呢，对我来说根本不是个问题。还有。我和我老婆在财产的分配上还是很公平的，因为毕竟双方都有过错嘛，对吧？所以，我俩的婚内财产，他挣的归他，我的归我，我半点损失都没有。你说这些跟我没关系，那孩子归谁，谁带？我的。那不行，建明，我原不原谅你没用。关键是要美丽能原谅你。嗯，这个你自己交给他吧，我只能在边上帮你敲敲边鼓，懂吗？我懂了，阿姨，我懂。你放心，阿姨，我刘建明有这个决心，我也有办法，我一定会让美丽重新再回到我的身边来的。还回来，我们都吃完了。那你点点啥呀？再呀？不用了，我在公司，垫吧你。垫吧了，垫吧了，爹就表态了啊！丽丽这姑娘，爹百分之百的满意。<笑>你看人不光人长得美，那那那那心灵也美，善解人意，通情达理。你看，听说我没去过故宫啊？听说一会儿还要带我去故宫。你小子能找这么个好媳妇儿，是你修来的福气。老老实实当戏院演，表态完毕。美丽啊，你赶紧回家，妈跟你说个事儿。妈，我现在真的回不去，我这有事儿呢。哎呀，不管你在哪儿，赶紧给我回家，我有好消息告诉你。不是你，行吧行吧，那那那待会儿再说啊。美丽，有句话我一直想跟你说。说吧，我听着呢。我。支支吾吾的，不说我走了啊。哎，美丽，你愿意继续跟我交往下去？
哎呦，我的天哪！每次看见你买的菜都戴着手套，你累不累呀、啊？不累。这里面啊，你看是看不见，其实农药啊、细菌呐、啊、一大堆，卫生要讲究啊。你呀、啊，别老这么挑来挑去、捏来捏去的，你把这好的都挑走了，我们还怎么挑啊？哎呦，看你这说的，谁买菜不挑好的？你不挑好的？哎呦，你没听出来呀？我这是夸你呀、啊，挑你去挑的好啊！<笑>哎呀，你说说，你们家三朵金花，有一朵都有着落了。你手下留点情，给我们那些女儿，也剩几个好女婿啊！<笑>哎，你教教我，这挑女婿怎么挑啊？你呀、啊，还真说对了。这挑女婿啊，跟这挑菜没什么两样的，你得有一双火眼金睛，看准了哪个好，刷，抓起来就不放。进屋再说吧。那别，就在这说，说完了就走。小雨走了。去哪儿了？他把机票改了，去香港了。我刚从机场送他回来。什么？提前走了？你怎么在这儿啊？你进去。啊，妈，怎么了？哎，找我回来什么事儿？怎么了，你妈呀？他，小玉提前走了，这分明是要气我嘛！哎呀，行了行了，妈，走了就走了呗。哎，你不是说有什么高兴的事告诉我吗？什么事儿啊？本来是有高兴的事情要告诉你的。刘建明他说他要离婚了，他还为你买了车，可是他……行了，妈，以后别在我面前再提刘建明。美丽，怎么说话呢？好好劝劝你妈。劝什么劝啊？你让我女儿提前走。你娶了这么个好对象啊？你这都跌着心里，就好像哗啦一下就打开两扇窗啊！你不知道，咱们后院的王老六那比我小两岁都抱上孙子了，给我眼气坏了。这回爹有希望了，你有功了啊，儿子。传宗接代那是我应该做的。哎，好，好，好，好，好，这回咱爷俩喝完这顿酒啊，你猜咋的？你爹嘿，哼着小曲儿回老家。哎，爹，你干嘛那么着急回去呢？我呀，还想带你到处转一转呢。回回，爹回去要抓紧办三件事儿。第一，把你有这么个好对象。马上就要回老家去摆喜酒，这个事儿宣传出去，该爹显摆显摆了。<笑>第二，把咱家房子好好收拾收拾，整得亮堂的，让美丽一看说嫁给你体面不掉价。第三，该卖的东西卖吧卖吧，给你投呗聘礼钱。什么意思吗？你你现在这个样子，我要是我姐，我也不敢出来。而且你你你你就别哭了啊！你哭的，本来说小雨的事儿，你怎么就扯到我姐身上了呢？我能不哭吗？人家刘建明都要为他离婚了，他还不依不饶的。我哭，我哭死算了。夏小雨已经在我胸口捅了一刀了，你姐真是捅上第二刀，她补上一刀。啊，你就算是这样，哭有什么用呢？哭能解决问题吗？不能。有，我有解决问题的方式和方法。妈，这回我可站在我姐这边啊！你非要让她找那个刘建明表什么决心啊？你不为难她吗？换了是我，我也不干。哎呦，莹莹啊，现在可是关键时刻，一定要给刘建明一点希望。啊，他这样才会义无反顾的跟他老婆去离婚。你姐姐现在这样不阴不阳的，说不定人家真不离了，这事儿可真黄了。老李啊，哪有你这样的吧？居然鼓励自己的女儿跟一个有夫之妇，你作作作吧。哎，等等等等，刚才我还问你呢，美丽要嫁给什么人？啊，一个叫丁胜利的外地打工仔。哎呀，我们这个家呀，阴盛阳衰，阴盛阳衰。我不在家，阴气太重。夏美丽，你给我听好了，你给我出来！你难道忍心我们一家为你弄成一锅粥吗？妈，你
你不是想见丁胜利吗？我现在就给他打电话。我的小宝贝儿啊，咱俩是一对儿啊，陪我一下，陪我一下。哎哎，美丽，怎么了？想我了，好好，我马上过来，马上过来。去去呀、啊，赶快去，一会儿爹自个儿回家。走吧，路上说。你喝酒了？你漱口的。讨厌，这早不喝晚不喝，哎，关键时刻喝什么酒啊？关键时候啊？什么关键时候？怎么关键了？我跟你直说吧，我已经跟我妈说了，说我要嫁给你。站着。想想，能是真的吗？怎么可能是真的呢？我告诉你啊，我现在不回寿吉，已经水深火热了。哼，今天呀、啊，我已经帮你啊挡了一刀，你也得帮我挡那一刀。咱们俩假装结婚啊，先混混再说。哎呀，美丽呀、啊，你长得这么漂亮，你也干这事儿啊？我以为干这事儿的只有我，长成我这样的人才能干龌龊的事儿。我，那咱俩的戏得演到什么时候？演到。演到他刘建民跪在我的石榴裙下向我求饶，然后，然后，然后再说吧。美丽，你真没把我当人看着，我在你心目当中就是个道具。我在你那不是也是道具吗？今天我在你爸面前不是道具吗？咱咱咱俩性质不一样啊。怎么不一样？